basket è un sport molto musicale, nel senso che ci vuole un grande ritmo, nel senso che quando si muove con la palla è tutto ritmico, eh, è, è lo sport hip hop e poi il nostro modo di parlare uno con l'altro, come il mio scambio con Dr. J, e secondo me è l'inizio del rap. Sono diventato un hippie praticamente dopo che ero diventato un giocatore professionista e quindi uh, ho cominciato a portare i capelli lunghi, ho cominciato a, a credere nei principi dei hippie e, que, e in que, questa è una delle cose che racconto nel libro. Un aneddoto che traduca cosa è lo spirito di divertimento nel mondo del basket. Sì, sicuramente il mio incontro con Julia Serving, che Dr. J è stato insieme con Karim Parlamenti, i due più grandi giocatori degli anni 70. Mio fratello prima della partita mi ha chiamato la mattina, qualche giorno prima, dicendomi ma Johnny, perché stai a letto? Julia sei fuori a allenarsi alle 7 di mattina. Era il suo modo di dire, guarda che lui lavora più di te, sul modo di dire, ti fa una mazza così. E invece nella prima partita noi siamo andati lì a Massachusetts, io me la stavo facendo un po' sotto perché prima della partita non si nervosisce, soprattutto quando incontro un giocatore che sta facendo 29 punti a partita, 18 in balzi e 5 uh, stoppate ogni partita. All'inizio della partita mi ricordo Julius lì nella palla 2 uh, guardandomi dicendo Hey Honky, you ain't getting your shit tonight. E che non vuole, hey Bianco, non, non farai un, un cavolo stasera, non ti faccio fare niente. Invece, dopo che io ho ricevuto la palla tre volte, ho uh, girato da post basso, l'ho tirato senza che lui sia riuscito a stopparmi mai, ho fatto sempre il canestro, ho girato, tirato giù un pochino i pantaloncini e ho detto, hey Doc, perché non mi baci il uh, mio culo? See that black boy over there running scared, his old man got a problem. Era un giocatore molto entertaining, io credevo che faceva parte del mio ruolo uh, andare in campo e fare divertire la gente, quindi anche lì è nato il coach East, cioè perché penso che era veramente forse all'alto livello del sport, prima di portare la fascia per, per tenere i capelli fuori del, dei capelli. Io penso che questo tipo di comportamento anche un po' ribelle uh, attirava il anche le donne, le donne comunque sono affascinate dal prestigio e a Bologna in quei tempi ero amico di Vasco Rossi e di Lucio Dalla, ma ero io il personaggio più importante di Bologna in Noi facevamo le partite con uh, giocatori contro cantanti, no, giocatori contro cantanti, poi facevamo squadre miste per beneficenza, quindi ho conosciuto un po' tutti. Poi, no, comunque Vasco e Lucio li ho conosciuti nelle trattorie, nei bar, anche a Roxy Bar vedevo Vasco. Io facevo appunto lezioni di chitarra e uh, parlo, parlo anche di questo libro con Lucio. A un certo punto, vabbè, stiamo cercando di cantare qualcosa. Uh, e lui dice, Madonna, ma come sei stonato? E la canta lui. Io dico, ma Lucio, insomma, fai te il cantante. Tu c'hai la voce bellissima. Buttato giù il chitarra e dice, ciao, io sono un giocatore di basket. Non è. Don't you think it's a crime? Io allora avevo adottato un po' i principi di hippie e aiutavo i amici, cioè, davo soldi ai amici, a parte quello la coca era molto, chiaro, uh, molto caro in quel periodo e avevo quel problema, uh, motocicletti per esempio alla fine dell'anno cioè, avevo questi quattro amici, uno, due avevano motocicletti, ho comprato 
un nuova motocicletta per me l'ho dato vecchio uno e ho comprato un altro per l'altro amico e poi siamo andati in giro per Europa per non so 5, 6 settimane siamo arrivati a Amsterdam a Amsterdam oh, stavamo sempre in un, un ristorante dove uh, appunto c'erano tutti quelli che vendevano la roba beh insomma Uh, il proprietario del ristorante ha detto che voleva vendere il ristorante, io l'ho comprato e io e i miei amici stavano lì per qualche settimana. Facevamo casino, <ride> no, c'era da mangiare lì, non è che cucinavo io. No, noi andavamo, cioè andavamo a dei festi dove non, eri, non potevi entrare nella festa senza aver preso un LSD. Io, in questi festi sul primo piano c'era come un lounge, e la gente mangiava, beveva, eccetera. E poi nel secondo piano c'era una discoteca, nel terzo piano c'era un orgy. Insomma, io, noi siamo entrati sul primo, primo piano, poi secondo piano. Eventualmente sono arrivati anche nel terzo, però vuoi dire, non, a me mi, tutta questa gente, una addosso l'altra, mi, a me mi, non mi attirava molto. Quando poi ho volato a Los Angeles, purtroppo uh, questa cattiva abitudine che è la cocaina ha avuto me da me. Allora praticamente, visto che sono tornato con i capelli lunghi, eccetera, uh, hanno messo un investigatore privato che mi seguiva un po' dappertutto. Sono uscito da una festa nella quale ho avuto la bella esperienza di, uh, insieme con un'attrice americana, aspiranti attrici da Hollywood, perché lì è pieno di aspiranti attrici. E comunque siamo usciti fuori tardi, questo è dell'investigatore privato, nel classico Ford Galaxy. Lì, mi aspettavo lì fuori, mi ha seguito indietro al Holiday Inn, al, no, al mio albergo e la mattina do, dopo mi hanno trovato della cocaina nel mio, nello spogliatoio. Quindi lì è stata la fine, mi hanno, allora non avevano pazienza con questo tipo di comportamento non, um, e sono stato cacciato dai Lakers. Uno potrebbe pensare che dopo quell'esperienza a Los Angeles avevo perso il sogno della, della mia gioventù, giocare al più alto livello e giocare in una delle squadre più forti dell'NBA. In, invece di comunque arrendermi, penso che sia, lo usato, sia stato un stimolo per riuscire a superare questa dipendenza. Tipo hey, Generation, voglio dire, era, era un'usanza comune cioè tu eri considerato strano se non lo usavi e poi il nostro punto di vista era che era una cosa positiva. La politica di guerra che stava facendo negli Stati Uniti, in Vietnam, era secondo me una delle semi che ha fatto nascere Happy Generation perché la gente a quel punto lì, una, una policy così assurda di andare in un, un paese che non c'entrava niente con noi a fare guerra ehm, eh, ha fatto sì che la gente ribellava, una, una buona parte della gente ribellava contro questo tipo di uh, mentalità. E comunque dicono che c'è un revival nel hippie, gener hippie movement anche oggi perché stiamo facendo la stessa medesima cosa, perché se non impari dai propri spari uno è e condannato, ripeto, le, a me sembra che la guerra in Afghanistan e in Pakistan e stiamo facendo la stessa cosa che abbiamo fatto in Vietnam. Sembra. Gli americani comunque sono molto differenti dagli italiani. Gli italiani mettono in discussione tutte le cose, anche se, non so, con questi Berlusconi, non so come rimane sempre in, in potere, però voglio dire, l'italiano non... Um, non seguo la maggioranza così facilmente come fa l'americano. Io penso che c'è qualcosa nella nostra educazione che fa sì che noi siamo dei spartani praticamente. Cioè, noi siamo una, una nazione che pronta a fare guerra, una nazione che fa guerra. <coughs> Mentre l'italiano mette in discussione le cose e secondo me uh, come nazione non è che va 
uh, invadere a destra e a sinistra, cercare di conquistare le cose. L'Italia è un pochino più intellettuale dell'americano. Right here.